ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പുതിയ വ്ളോഗ് ഇടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷനും ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷനും പിന്നെ ഒരു ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കാം ഇപ്പം രാവിലെ തന്നെ കാപ്പി കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തിയും പൊട്ടറ്റോ മസാല കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം ചപ്പാത്തിക്കായി മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മസാലക്കറിക്ക് വേണ്ടി സവോളയും പൊട്ടറ്റോയും തക്കാളിയൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ഞാനൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പച്ചമുളക് വേട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് പച്ചക്കൊത്ത് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയുടെ തണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം സവോള നന്നായി വാടി വരണം സവോള പെട്ടെന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം സവോള നന്നായി നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഒരു സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ മസാലയുടെ പച്ച കുത്ത് മാറുന്നവരെ നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കുന്നതുവരെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു മസാലക്കറി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മസാലക്കറിയാണ് ചിക്കൻ മസാലക്ക് വേറെ നമുക്ക് ഗരം മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാലയോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശേഷം അത് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ മസാലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവയിൽ വെച്ചാണ് ഞാനത് ചുറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് കുറച്ച് ബൊട്ടീക്കിൻ്റെ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ലഞ്ചിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരി അടുപ്പത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ വിറകടുപ്പിലാണ് അരി ഏതാറ് അപ്പം അരി തളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ലഞ്ചിനുള്ള കുറച്ച് കറികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടൊമാറ്റോ ഒണിയൻ ചട്നിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒരു ഒണിയൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അപ്പച്ചട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിത് നന്നായി ഒന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് വാട്ടിക്കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ
ऐड इधर उड़ का पेड़ लेके टमाटर ऐड इधर उड़ते टेंडे अपने नन्ना यूँ ना मिक्स इधर उड़ करना नन्ना ही मिक्स इधर उड़ते टेन शेषम इतनी यूँ ना मोड़ी बच्ची देवी चोड़ का वो मोड़ी बच्ची का यूँ बोली टमाटर उन्नो वाड़ी बेरूम अपन वाड़ी इधर माइट Tomato nanai wadi, ini le sawalnya mai tu nanai mixai wani tu nende. Apa nama kita tomato chutney wada ready ay tu nende. Apa yang agilah nengke, perceria kasna sharkar ini lekik tuodka. Apa yang ane inne ini lekik tuod tu tidak. Selepas yang ane tuod karan. Apa nalar itu taste ane iyo le chutney ke. Apa nama kita easy ay tu lah tomato chutney wada ready ay tu nende. Apa ini yang ane daka mau nato le mau dikeri ane. Apa yang ane ini tu pasca kayu. Kumpulan ini bodi, uppo mana lalu tu, wave cuci cuci tu, dah itu. Ini lek, arapan yang ada itu tu, dah tengah, pasca mana tu, jiran, eva, umno nanai mixi le, arit cuci cuci mana. Pada ada itu, adi lek, awas itu ni perlu cuci tu, umno mixi itu urut, umno nanai talat cuci, talat pucuk urut kena. Pada nanai itu, talat cuci beranam, adu beranam, nama kau ni wave dia, nanai talat mana tu, dah, pas samai tu, nama le. Adtu aja, mori add itu urka. Apun jangan tayar ane beri usai nade. Apa tu nana mixi le blend itu ni selesa mana? Orang curikan je nade. Apa tu nana nanai curai beranam. Tadakan dah asyik le. Apa curai beranam? Mula nama kita lekuk baru beranda. Apun nama le sahaja nana baru beranda. Nana boleh ni ane baru beranda nade. Nana ni beranda kadu, uliu, karve puri anta nana baru beranda nade. Jauh nama le gila ni dekai le. Apun jangan tadakan nana kurce mula bodi itu lekuk itu urut. Orang baru betul urut kana, pun nama kita mawari garis itu ready aitun de. Popokah karakter na, pun nama kita mawari garis itu ready aitun de. Pini yang cie ini de, matang gomblang orang dulu lah, orang itu all na ana. Pada ni mana matang gomblang a, ready aitun de aitun de, adale pasca malu gom, kari wepula. Awasi itu nuk pun share tuod tu rende. Ini tu lekang, nama la awasi itu nih tu baby kan awasi mana berlalu, orang cuit tu, orang nak dapat ekor bercut rende. Pini tu nana ada cuit cuit, baby kan? Bukum berlaga nana ini bandu ane tu, ni korek cuit berlalu mati ane. Apa tu nana mati cuit kan? Asal mai tu nama ke ikum berlaga ni orang ada cuit kan? Pun nana ada cuit tu ni ni tu nana lalu tu taste ari kan? Pini tu nana ada cuit tu ni selesa, ini tu lekang nana. Tengah, cuma ke barat tu, mana barat itu urut tu tenda. Apa ini video? Enak ke miss lagi boy. Apa ini nanti lens ini mana kari kalau ke mana ready aja tenda. Apa ni anehnya reaksi ni buat sila. Cora ane buat entar kiri ke nazar. Apa ini ke kurang cuma mangan itu tenda itu no. Apa itu buat ni anehnya raksa ready aja ready aja kiri tenda. Apa ini ke resepi mana gini? Ni anehnya terus video ni ada mana. Operasi ni juga cerita orang nak lori lenser, anak ni anak ready aja kiri tu. Tapi easy, anak pertama tu, anak mukir lenser ready aja kan betul. Tapi lockdown kali ni tu, tulen, baru tu kan, semua orang dah ilm sahaja orang kan korbaik. Apa itu? Entah gaya lah, bela bela itu lah, kerja sahaja orang buat cerita pertama tu, ayah aku kiri lenser ane tu. Cerita orang buat cerita ane, bela aku kiri kali ni tu corona, perlu terus selesai baca pikir ane, orang orang buat cerita ane, nalar orang orang lupa raya. Pernyataan ini juga kami kira mohon ada. Saya ini ada wang ini juga industrial power machine ane. Pada ini, anda boleh tekan dia. Awas itu ni anda ni saya wang ini juga. Pada nalar machine ane. Pada ini, dinda review ni anda kau awas ini ane kira ni anda orang komen dia dah mada. Saya ini dinda review review dia itu ni ceria mana. Pada nalar machine ane ini kau nalar useful ane. Orang baru order sekarang correct sami itu. Pertama dengan tu tu urkana ini machine tu saya itu ini kau sahdi kira ni. Peter sendiri laga, saya ni ada botik ni le, order ni gitu, saya ni cedih aja lah. Nah, apadu lockdown ni mungkin ni aku gitu korai order sah, nah apadu, adakah saya ni complete aja aja tu. Nanti ni ada ni, korek finishingnya, cian gode ni, apam, ini saya sah adakah delivery je yang ada nana, pak korai order sah kita gitu, tu nanti apadu adakah ini material ni warna, stitch itu gudekan ni lah nana. Pak botik ni le karya ni laga, saya mungkin ni video ni light cedih tu, nanti apadu nana, ini contact number. 
അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസായും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൈസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈസിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫാബ്രിക് വെച്ചൊരു ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പീസ് തൂങ്ങി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അടപ്പ് ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു അടപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ആ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഈ തുണിയിൽ റൗണ്ടുകൾ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാബ്രിക് വെച്ചൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം റൗണ്ട് ഷേപ്പ് മാറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് പെറ്റൽസ് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ഉള്ള ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ആറെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സൂചി നൂലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നൂലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ കെട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഫാബ്രിക്കിനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ തുന്നി കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വശത്ത് വേണം തുന്നി കൊടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പെറ്റൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഇതും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി തുന്നി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പെറ്റൽസും ഇതുപോലെ തന്നെ തുന്നി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിലുള്ള തുണി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഫാബ്രിക്ക് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഒരു ഷോ ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനെല്ലാം തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ആ നൂലും അവസാനം വരുന്ന ആ നൂലും തമ്മിലും ഒന്ന് കൂട്ടിക്കെട്ടി കൊടുക്കണം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം നന്നായി ടൈറ്റായിട്ടത് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള നൂല് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഒരു ഷോ ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏത് കളറിലുള്ള ഷോ ബട്ടണുകളും നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്ക് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ എനിക്ക് ഞാൻ വായിക്കാനിടയായ ഒരു ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വായിച്ചതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബുക്ക് കൂടിയാണിത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കാൻ നോക്കണം അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ അവിൽ നനക്കുന്നത് പോലെയല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അവിലിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ അവിൽ നനക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവിലേക്ക് തേങ്ങയും ശർക്കര ഇട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ അവിലിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ അവിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിലിനൊന്ന് പൊടിച്ച് നോക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം അപ്പം ഈ അവിലിനെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവിലിനെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുകി വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ജീരകം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചായയും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതുതായി ഈ ചാനൽ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു